，去，给我找个小妞上来。吴先生，别紧张，我只想找你谈谈。找我谈谈？找我谈什么？我说你好大的胆子！一个日本女人敢在我们盐帮的地盘动手，整个中国都在我们日本皇军的手上，更何况一个小小的盐帮呢？长青帮的兄弟，可比你们聪明多了。哼！长青帮算什么东西？和我们盐帮比，他们就是个屁。吴先生，据我所知，你很愿意扩展北方的生意，所以我想，你肯定不会把这块肥肉让长青帮吃掉吧？你什么意思？哼。很简单，只要你愿意跟我们合作，配合我们打通都江流域的盐业通道，那么我们就会把这一切交给你一个人打理。你们盐帮也将是我们最好的合作伙伴，没有人能够插手，包括董天成和长青帮的人。这可是个千载难逢的机会呀、啊，你可不要错过。虽然我老大这样对我，但我不能违背他的诺言，擅自跟你们合作。你们还是走吧。哼。你就愿意一辈子在董老大的手下做个老二？
。董先生，不好意思啊，没和你打招呼就登门拜访。请问，阁下是？在下是柳生梅子，初次见面，还请多多关照。哼！哎呀，一个日本女人。我没想到薛队长也在，女子小队是我的新朋友，正好大家见一见面。董帮主的房子真漂亮啊！这一排房子啊，有六间，那边还有呢。哦，来那边请、啊啊。小心！走走，走，快点离开这里！走走见面礼了。我初次登门拜访，总要有些表示吧。不好了，不好了，不好了！老大，郑渡边署都被长青帮的人包围了，电话线也被切断了，我们根本无法跟外界取得联系了。长青帮的人和他们里应外合，现在就剩我们两个了，其他人全死了。来着，哦，柳生梅子，看来我董天成今天是很难活着从这儿出去了。说吧，有什么贵干？你到底想干嘛？我的手下野村，前几天在你的赌场。输给了你，我觉得很没有面子。我今天过来是要和你赌一场，如果我赢了，你的盐帮就要乖乖的和我们日本人合作。那如果你输了呢？那我会让你们都活着，包括这个。董先生，没想到你有这么忠实的部下，我劝了他半天，他也没出卖你，真是难得呀。还要多久能到董老大的别墅？快了，就在下一个路口。
长青帮的人为什么总跟我们过不去？他们想阻止我们去救董老大，看来雪明他们遇到麻烦了。你，抓紧时间带伤员回去治疗。我们两个，跟我走。是是。老大，别怪我了，跟他们拼了。老大，我们跟他们拼了，跟他们拼了。我答应你，怎么个赌法？董老大，他没有资格以赌博的方式要挟你跟他合作。就算现在小鬼子重兵压阵，可是南州城还是国统区，容不得这个女人在这里撒野。柳生梅子，你还是给董老大讲讲，在丛林里面你是怎么败给我们女子小队的吧。薛队长，犯不着跟这个人怄戏。我就跟他赌一把，如果真的赌输了，我就把盐帮拱手相送。好，够爽快！拿副牌来。这张牌代表你的女客人。这张牌是你，董先生。这张牌是他的。这六张牌，代表你们六条性命。再拿一副牌来。记住，你们手上的这六张牌，在这副牌里的位置。如果要是记错了，就代表输了。输了的后果就是……如果你发错牌，下场也会这样。柳生梅子，我们中国人是不会被你们小鬼子白白杀死的。董先生，咱们开始吧。
第三张牌是梅花 Q。先生，请你继续猜，黑桃 Q 在哪里？我，我，我。先生不愧是盐帮老大，这么轻易就说出了四张牌的位置。现在还剩下红桃 Q， 还有小鬼牌。说起，第十八章是。先生，你确定吗？确定。嗯、现在就只剩下鱼子小队的队长了。现在还剩一张红桃 Q。右边竖起，最后一张牌是红桃 Q。对不起，董先生，你输了。我希望你能兑现之前的承诺，和我们日本人合作。我现在就要杀了红桃 Q、嗯。不管有多少枪对着我，我敢保证，只要你扣下扳机的那一刻，你就已经是个死人了
，那你就试试吧，有能耐你就试试看。我身上还有一枚炸弹，大不了就和你们这帮混蛋同归于尽。我说刘生小姐，你要杀薛队长，也用不着费这么大的周折吧？再说你这么下三滥的手段，传出去也不怎么好听吧？董老大，你这话是什么意思呀？我董天成十几岁就在码头上混了，什么场面没见过，在我面前出老千。你还嫩了一点儿。我说的最后一张是红桃 Q， 但是我说的不是桌子上这张，而是，而是你袖子里的这张。从一开始你就藏了这张牌，桌子上从始至终只有五十三张牌。董老大，按赌场的规矩，应该怎么处置？剁了他，喂狗。<笑>好，愿赌服输。我兑现我的承诺，放了你们。嗯。可惜呀、啊，董先生，你错过了一次和我们合作的机会。好了，刘生小姐，现在你可以滚出我的房间了吧？董先生，这个世界上充满了变数，你相信吗？变数？什么变数？当老大时间太长了，你脑子已经坏了。现在该换我当老大了。原来，原来你跟小鬼子一直都在给我演戏呀、啊。里头都是谁？你知道吗？我告诉你，我现在上上下下都已经是我的人了，整个联邦都已经完全在我的掌控之中了。放着这么好的机会，不要啊！你要我兄弟都白饿了。看不见眼色，精神。好，都闷着点啊！好好，来，放心吧。诸位。我都是盐帮举足轻重的前辈，今天我把大家请来，是为了在这里见证一件盐帮的大事。啊，什么大事？大事？哎，知道吗？知道。哎，听他接着说。啊啊！过不了多久，咱们五爷就要取代董天成的位置，成为盐帮下一任帮主了。什么？这？你们这帮畜生，竟敢夺位谋反！这要传出去，我们盐帮在江湖上怎么立足？除了董老大，谁当帮主？我洪某人概不答应。对，不答应，不答应，坚决不能答应。谁能答应？怎么？怎么能够？是。好，好，这，红爷，红爷，红爷，红爷，爷，为什么要杀红爷？为什么？红爷，红爷，红爷，可别忘了五爷的吩咐。红爷，红爷，红爷，都他妈给我老实点儿！谁要是再不听话，红爷就是你们的下场！坐回去，快点！那想什么呢你？吴先生，快点行动！
所有人都在等着你杀董天成的好消息呢。关键是这一声枪响。五儿，你知道我是谁吗？我他妈当然知道你是谁了。一个把我呼来喝去二十年的人，一个就要去死的人，你以为你还是老大呀？啊！我在你手下这么多年，你就把我当成是一条狗？你知道我忍了多久吗？啊！五儿，你想过没有？我死了，联邦就会大乱，这是小鬼子希望看到的。你以为我死了，你就能顺利当上帮主，为所欲为了吗？你他妈不要再说了！你太相信小鬼子的话了！你给我闭嘴！电话，你的人都给我听好了！我现在就要一枪崩了董天成这个老王八蛋！我准准准准开枪！这里有一处隐蔽的地方。隐蔽的地方。先进，我来掩护。
这下可麻烦了。这个安全屋是拿半米厚的混凝土筑成的，就连这个门也是纯钢打造的。没用的梅子小姐，子弹根本打不穿，就连普通的炸药也炸不开它。就用更厉害的炸药，区区一扇门，就想挡得住我柳生梅子？你放心，我今天一定会让你当上盐帮的帮主。装炸药。本来就是娘们儿。得意的太早，别到时候我给你来一个瓮中捉鳖。不对，是瓮中炸鳖。如果你聪明的话，你就马上宣布，吴二是盐帮的新帮主。我还能保你下半辈子衣食无忧。刘生长官，炸弹安好了。好。我给你一分钟时间考虑，刘胜梅子，你听好了，你别做梦，我就是死，也不向小鬼子低头。好，你想做英雄是吧？我成全你。哼！启动装置。刘胜长官，炸弹时间已经调好，十分钟之后就会爆炸。好，刘先生，再见。小鬼子一定在门框上安装了炸药，只要我们一开门，炸弹就会立即引爆。除非有人在门外把炸弹拆掉。糟了！老爷，哪儿了？老爷，老爷，你老爷他们到底在哪里呀、啊？去哪儿了？老爷，啊，对了，啊，那我们现在怎么办？就这么坐以待毙，等着被炸死吗？刘如烟，你别再乱乌鸦嘴。薛队长，薛队长，本来备了些蛋茶薄酒，是想。答谢诸位英雄，没想到让你们吃惊不小。这也算是严茶后酒了，味道也很不错。薛队长如此达官大度，令董某佩服。大家不要着急，总会有办法的。女子小队向来都是化险为夷，绝处逢生。老爷。玲玲，是你吗？是我是我。多亏了你妈，告诉我这边有个安全屋，要不然我根本就找不到你们。太好了，我现在就给你们开门。玲玲，你听着，这道门从外面是打不开的。你看一下，门上有没有安放炸弹？的确有个炸弹，还有七分钟就要爆炸了。玲玲，现在我们中间。只有你能把这个炸弹给拆掉了，我
，我能行吗？你是我们的队员，是战士，你当然可以。欧阳兰，你知道佟玲玲拆炸弹？是。玲玲，你来告诉我炸弹的构造，我来告诉你怎么拆。炸弹，炸弹四周有四根电线，引爆器在炸弹中央。李曼，帮我拿着话筒，跟李明联络，我来拆弹。兰兰姐，我准备好了。玲玲，你别急，稳住呼吸，再用镊子把定时引爆器拨开。嗯。引爆器连着三根电线，三根电线连着一个小的电路板。电路板，三根电线。对。这应该是最简单的回路引爆装置。对，玲玲，这就是最简单的引爆装置。先剪掉中间的那根电线，然后再把中间的雷管拔出来就行了。好，剪掉中间那根，剪掉中间那根，中间那根。看我们了，这种引爆装置，我闭着眼睛都能拆掉。玲玲，玲玲出什么事了？玲玲讲话呀，玲玲。别害怕，没事了。桃儿，我没事了。玲玲，你当心点啊！我现在开始拆雷管。玲玲，你别心急。虽然引爆装置已经被拆除了，但是拆除雷管才是最危险的一步，一不小心就会引发爆炸，所以你一定要小心。听到了吗？我知道。我是怕你这边出现什么意外，所以才……谁让你离开了？我命令你了吗？还有多久爆炸？马上，还有十秒。过去好几秒了，坏！他们一定把炸弹给拆了，给我冲进去！杀杀杀！杀杀杀！杀杀杀！杀杀杀！杀杀杀！恭喜你啊，吴先生！
应该是吴帮主。都给我听好了！永天城已经被我炸成了灰，从现在开始，我就是盐帮的帮主，还不快拜见帮主！帮主！帮主！帮主！帮主！帮主！帮主！帮主！帮主！帮主！帮主！叫帮主啊！叫啊！帮主！帮主，还有你，帮主，帮主，<笑>你们放心好了，我一样不会亏待你们。嗯这么长时间都没人追过来，他们应该以为我们都被炸死了吧？不过现在我们也不能掉以轻心。涛，我还是不明白，之前我不是把炸弹拆除了吗？为什么还要让兰兰姐重新引爆呢？只有炸弹爆炸，刘生美子才会以为我们跟董老大已经被炸死了。这样的话，我们才能争取到反击的时间。嗯，董老大，你也别太难过了。我们一定会帮你清理门户的。联邦出几个像吴二这样的人不足为奇。要想当上帮主，没那么容易。可是现在他们一定都以为你死了，他必定会去夺取老大的位子。号令联邦的人也是迟早的事儿。啊，诸位，此地不宜久留，必须找个安全的地方。我再慢慢的告诉你们。我们可以去哪儿？我在乡下有一处秘密的房子，连吴二都不知道。我想那里应该是比较安全的。这样，徐敏，你带董老大他们到乡下去避下风头，一定要保护好董先生安全，知道吗？嗯，我去找一下金站长，向他汇报一下这里的情况，看看军统能不能管这件事情。那你自己当心啊，别被人发现了。我会的。董先生，我现在回城里了。嗯，我们快走。走走。这只是一点小小的意思，请您笑啊。今天上午你们老大城外宅子爆炸，动静太大了吧？我也不知道是谁干的这件事，我正想替我们老大报仇呢。你知道，这么大的动静。为什么当地驻军和警察局都没有什么反应吗？这是你们盐帮的内讧，啊？可是，怎么连我的人也敢杀呀？嗯？啊，金站长，你们的人可真不是我杀的，那，那个是长青帮那帮人干的。金站长。这件事，你可一定得相信我，啊，金站长，你又不是不知道，那个长青帮处处和我们作对
，我我早晚废了他们。嗯，啊、哦，坐坐坐坐坐啊。金站长，我现在已经是盐帮的老大了，以后我们盐帮有什么好处，我一定会先来孝敬您老人家的。哎呀，谈不上什么孝敬不孝敬的啊！我们蒋委员长都不趟你们这滩浑水，更何况我只是一个区区的军统分站站长。哎呀，你们帮派那些事情啊，太复杂，我不想管，也管不了。啊，什么人？嗯。刘成？不可能！刘成已经被炸死了。难道董天成还没有死？怎么会呢？明明宅子已经爆炸了，刘成怎么会没死呢？那个董天成说不定就和他们在一起。女子小队向来诡计多端，这只不过是他们的一个障眼法，好让我们相信他们已经被炸死了。梅子小姐，那我该怎么办？如果那个老东西没死，我盐帮帮主的位子肯定坐不稳。更何况，更何况还有一样东西在他那儿。只有拿到那样东西，我才能真正统治盐帮。要是那东西落在他手上，事情就难办了。是什么东西？金牌。什么金牌？那是康熙年间，皇帝御赐给盐帮经营天下盐务的令牌，那是盐帮的圣物。盐帮的弟子不管身在何处，只要看见令牌，就必须听其号令。有了令牌，帮主才能正式管理盐矿，控制盐务。那你？为什么不带我们拿金牌去？金牌被他放在盐帮的祖祠里，我本想杀了他以后，安安稳稳的去取，然后名正言顺的当上盐帮的帮主。可谁知道他没死啊？要是金牌落在他手里，我们全都白忙活了。你看，这是盐帮的标记，每任新任帮主都要烙上这个印记，表示他已经正式当上了帮主。那我们赶紧去祖祠。把那块金牌拿下来，免得让吴二抢了先。我只知道，金牌被他放在盐帮的祖祠里，但具体的位置我不知道，所以我们得派人马上去找。野村，你马上带人到盐帮的祖寺，就算挖低三尺，也要把盐帮的金牌给我找到，绝不能让董天成有翻身的机会。好。吴二，啊，梅子小姐，你把你手下的人派出去，让他们变成猎犬，一旦闻到董天成和女子小队的味道，马上回来向我报告。是。等一下，如果找到董天成，先不要杀他，把他的命保住。万一野村在祖寺没有找到金牌，还可以逼他把金牌交出来。去吧，爸爸，爸爸，二宝，爸爸，哎呀，哎呀，乖儿子，儿子乖不乖？有没有听张妈的话？
。哦，<笑>原来董老大有孩子呀！我以前怎么没听说过呀？柳狐狸，你赚大了，不用你生，不用你养，进门就当妈，别嫌弃。小妈也是妈呀！怎么说话呢你？哎，孩子的母亲呢？啊、哦，前几年。我们严帮杀了一个私自犯言的商人，没想到他是长青帮张帮主的干儿子。这个张帮主为了给干儿子报仇，杀了我太太。呃，我们两帮就结了怨。从那以后，我就把孩子放在这儿。这个地方很保险，只有张爸知道，其他没有人知道。好好好，好好好好。爸爸，爸爸，我要吃糯米糕。哎、老爷，二宝想吃王记的糯米糕，昨天晚上啊就开始闹了。啊，王记的糯米糕真的很好吃，我记得以前家里常常备着呢。哟，你这大小姐日子过得不错嘛。嗯，干嘛？让司机老黄去买一点给孩子吃。好、啊，老爷，你跟着他们，保护他们的安全，快去快回。知道了。冷哥，你记得帮我也带块回来，我也想吃，别忘了啊！嗯，<笑>老季，嗯，你猜加上吴二给的这十几根金条，咱们一共有多少了？多少？嗯嗯嗯嗯，哎<笑>，行行行行，嗯嗯，你就记着数金条了。也不知道人家坐这个位子有多难呢。哎呀，难什么难呀、啊？这不是为了咱俩的下半生吗？有了这些当家的，以后你退下来，咱们也不发愁了，是不是？再忍忍啊！哎呀，原本呐，我还为调查刘成的事犯愁呢。听说他被炸死了，我还真替他松一口气哟、哦。到底都是同事，你说真要查出他有什么问题？那刘成真比死了还要遭罪啊！小姐，到了。你在这里待着，别起火。好想干什么啊？哎哎！哎哎哎哎啊！哎哎哎哎啊！哎呀！啊！啊！你你们干什么？你说干什么？抓住了吴二向我送金条的把柄，现在他成主动，我成被动了。哎呀，你真笨！堂堂一个军统分站站长，查下属不是正常的吗？再说了，你干嘛非要自己去查？找人查呀？找谁啊？赵副官？哎呀，他他不行，副官都是一群吃屎的货。找
薛米。是刘成的心腹，还找薛敏去？军统的家规，他又不是不知道，他还敢告诉刘成不成？就找他查，即使查不出什么问题来，也能给他们两个人之间造成点隔膜。到时候，你就可以掌握这个炸弹小队了。哎，你这脑子里不光全是麻将牌啊？嗯。给站长当太太，那也不是白当的呀。我看看。我们已经抓到董天成的司机了，不过有个女的我不认识。好的，物业，我知道了，一问出消息，我马上告诉你。老板啊，来来来来来来，嗯，老板啊，我们盐帮想借你的地方办点家务事儿，没关系的人都给我滚蛋，听明白了吗？听明白了。啊！我走，我走，我走。老黄，今儿个怎么有空来买糯米糕啊？有你的，给我拿条毛巾来。是。哎呀，老黄啊，老黄啊！来。哈哈哈哈哎呦啊，老黄啊，你也有今天呐！说，董天章藏在什么地方了？呸，王八蛋！妈的，你是不见棺材不落泪啊！给我拿壶热水来。是。妈的，我就不信治不了你了。刚，老大，热水。老黄啊，想尝尝这是什么滋味吗？老黄，哎呀，来吧！我说，我说，我告诉你，董天成在什么地方刘科长，你找我，我让你帮我办件事情，你帮我调查这个吴二的背景，我要知道关于他的一切。好，我这就去。哎，另外让通讯科帮我接通重庆专线。您这是？哎呀，臭娘们，据说你们军统的女人都很硬，是吧？待会儿我看看你到底有多硬。说，不说，不说，天成
目前各种情况表明，现在各种帮派的争斗都是小鬼子暗中唆使的，他们的目的就是要配合他们整个的渡江战役。哎，我要身上报汇报，去吧。好。刘成啊，什么大事啊？还要你越级汇报，违规了啊！站长，我没错，吴爷，董天成的司机已经招出地方了，我现在就带人和你一起过去。是，你们几个留在这里看好人，其他的人跟我去抓董天成，明白了吗？是是。是现在的情况不用我再跟你说一遍了吧？你怎么还有心情管这种破事儿？站长，这帮派之间的争斗确实是小鬼子在里面。刘科长，昨天下午，柳江城已经被日军攻陷了。现在整个都江流域门户大开，前方的兄弟都在殊死搏斗呢。你，你我的身份是军人，不是警探，这儿也不是警察局。我知道，可是。喂，喂，军统吗？我这里是警察局。说曹操，曹操就到啊！哎呀，没说你，什么事儿说？呃，刚才有人报警，说你们的人被盐帮的人困在了王记蛋糕店里，一男一女。什么？我们军统的人被盐帮的人困在王记蛋糕店，肯定是薛梅他们。哎哎，你别去找事儿啊！刘成，喂，哎，不是不是，什么情况？再说一遍。想来一块尝尝是吗？<笑>但是你得先伺候老子再说。哈<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>去了这么久，怎么还没回来？没事的，王记的生意好，什么时候去买都要排队的。哎呦！啊啊啊
。冷小姐，我对不起董老大，你你快去救。董老大，冷月他们去了这么长时间还没回来，肯定是出事了。这里已经不安全了，我们得赶快离开。说的有道理，咱们离开这里。二宝，玩着呢。冷月，醒醒啊，冷月，冷月，冷月，冷月，怎么样？哪儿受伤了？啊！快去，董老大、队长，他们有危险。我知道。好。哎。啊啊啊
，我不撤！快走！孩子还在那儿呢！快，不行！这里太危险了，你赶快走！我连自己儿子都保护不了，还有什么资格当阎王老大？留得青山在，不怕没柴烧。董老大，你快走吧！徐敏，快把董老大带走！小心！我要来，冯玲玲，你们把钟老大带走，快走！不，要走一块走。走啊，快！走啊，走啊，走！快！给我打，狠狠的打！啊！啊！小心子弹！快走，小心！快，小心！车到那边，快走！走，快点！快，冷月，吕科长，你和薛敏他们先走，我来掩护。身上还有伤，快走！快！给我追！是。好。快！追！追怎么办，五爷？又让他们给跑掉了！废物，废物！一群废物，一群废物！哎、上级指示，一定要保住这个董天成。董老大，你给我指路，我们马上赶回祠堂。绝不能让盐帮的金牌落到小鬼子的手里面。不行，现在祠堂一定被柳生梅子的重兵把守。我们这边就这么几个人，况且冷月还受了伤，咱们这么贸然过去，只会去送死。薛队长说的对，这一天你们已经为我们出生入死，现在是兵困马乏，必须休整一下。而且你们放心，金牌我藏得非常隐蔽，他就是把祠堂挖地三尺，也未必找得到。那也好。我们现在回军头，嗯。